，皇上频频进出承乾宫，碰了一鼻子的祸也不在乎。六宫嫔妃们，暗地里对承乾宫抱怨的抱怨，诅咒的诅咒，但当着皇上的面，他们都一声不吭。乖觉顺势，太后都管不了，旁人还能如何？原想着皇上是一时兴起，可谁知过了这些时日了，皇上对韩氏还是如此癫狂，我真真是搞不明白了。皇上手握天下，什么样的女人不巴巴自己送上门来？如今遇到一个野性男训的，不免被勾起了征服之心，不到手誓不罢休。这就是求之不得，才辗转反侧罢了。我看皇上对韩氏不顾一切，怕是什么过头的事儿，他都做得出来的。是啊，皇上如今是盛世天子，做什么都没有顾忌了。嗯、皇上又去承乾宫啊？怎么了？没什么。奴才就是觉得韩主老是给您碰鼻子灰，你也没必要这么上心啊。宫里多的是的主子等着您宠幸呢。你懂什么？朕从来没有求之不得过，猜他喜欢什么，朕很开心。臣妾请皇上安。你怎么来了？皇上可是要去承乾宫？你也来啰嗦啊？皇上，臣妾是担心韩氏，特意前来的。哦。还是刚入宫中，未免不习惯，所以才心情烦闷，举止失措。臣妾想着，若是在饮食上有韩部的厨子，给他做些家乡的食物，或者让他的族人就近照顾侍奉，也可解闷儿啊。令主这些主意真是不错，是不错。朕之前怎么没想到呢？除此之外，还有些什么？若不然，就让韩部再进献些歌舞。总比整日闲呆着好啊！好，好，李月啊，都记下了吧？记下了，即刻去办。这，皇上还有事儿，臣妾就先告退了。嗯，令嫔啊，还是你贴心啊。起驾怎么，皇上又没翻牌子？自从承乾宫住了人，皇上连牌子都不翻了，这都多少日子了？这净制房简直不用当差了。你都怨，后宫的主人们岂不是更怨？这叫什么事儿啊？去自你入宫，边地平静，民生安定。我韩部恩遇远胜诸部，你保重自身，安心于宫中侍奉，莫以阿爹与族人为念，切记，切记。派人送了东西来，您且瞧一瞧吧。我什么都不要，都拿出去。请皇上派人接我们进宫来伺候公主，说公主一人在这宫中孤单，生活不习惯。公主，我们终于见到您了
，我已经被困在这里了。你们为何还要来？我们就要和公主在一起。嗯，主儿，皇上把韩部的厨子也请来了，每日在这承乾宫为您做家乡饭菜，解您的思乡之愁。您瞧，皇上对您多好呀！公主，我听说您在这儿连吃都吃不惯，这怎么行呢？这些都是咱们家乡的饭菜，您尝一尝吧。皇上，您命内务府为相见公主制的韩部服饰已经得了，请皇上过目。嗯。太简素了，告诉他们描金刺绣，还有缂丝珠串都要更精致些。这。承乾宫如何了？回皇上，奴才听说这次送去的韩部食物，相见公主都用了。两名韩部的侍婢，公主也都留下了。果真，是。看来令嫔说的没错，想必这服饰做好了，相见会高兴的。自然。神灵啊，求你保佑，保佑韩琦死后得以安宁，保佑我韩部族人康健平安，保佑我早日离开这里。香姐啊，你穿了那么久的素白衣饰，还是换上朕为你准备的韩布衣裙吧。朕知道你放心不下韩布，你不是在你阿爹的信里面看到了吗？自从你入宫之后，边地安乐，韩布兴旺，朕会待你的族人更好的。的朕已经派人。寻回韩琦的尸身了，已经带回韩部厚葬了。朕说的是真的。朕呢，希望韩琦厚葬之后，能够安息。你在宫里面，能够安心。你可以走了，小姐。朕已经投你所好了，只愿你高兴。我只要在这一日，我就没法高兴。朕知道，朕知道这宫中规矩多，让你有束缚感。没关系，朕再为你造一间殿宇，让你居住，可好？嗯、那好吧，朕改日再来看你。你好好的。恭喜皇上，贺喜皇上！什么可喜的？皇上，永寿宫来报，令嫔娘娘遇袭已经有三个月了。哦，起轿！皇上，您不去永寿宫瞧瞧？摆驾慈宁宫。令嫔又不是头一回生养了，让她好好养着就行了。对了，李月，韩部的歌舞安排好了没有？安排好了，就即刻入宫，让韩氏解闷。这几日就安排好，请皇上放心。甚好。如今呀、啊，皇上连皇嗣都不放在心上了。也是，本宫的孩子啊，都送去寿康宫太妃那儿，皇上哪里当回事？您呀，也别气馁，能生孩子就能得宠。等到哪日皇后失宠了，您的地位稳固了，孩子要想回到身边，还不轻而易举吗？这些年，要不是你劝本宫，当日在慎行司，本宫就熬不住了。
这不都过去了吗？您呢，得宽心。看皇上如今这个样子，日日不翻牌子，旁人怕是想玉玺都不能的。这有什么用啊？这皇上最宠爱的，已经是韩氏了。皇上管皇上的，您管您的，奴才就不行。那个韩氏能得宠一辈子，再怎么耗下去。迟早有太后和皇亲们看不下去的那一天，出手料理了的。您呢，只管安安心心的，让腹中的龙胎落地吧。啊！额娘的咳气越发重了，皇阿玛也一直未来探视。皇上一直在忙前朝的事儿呢。婉娘娘打量我不知道是吗？整个京城谁不知道？皇阿玛新得了韩氏，将整个六宫都不放在眼里了。别说皇上的不是了，皇上也没有错。来，额娘，云禅，你这个性子也得改改了。这件事情，咱说不上话。怎么说不上话？宫里的娘娘们大多出身世家。皇阿玛迷恋韩氏，冷落六宫，京城的王公贵族们有多少闲话？皇阿玛的圣谕，那经得起旁人这样的闲言碎语啊？轮不上，轮不上你说话。儿子在皇子中最年长，不能不尽孝道，劝一劝皇阿玛。你住嘴！儿子也是心疼额娘啊。别再说了，姐姐都咳成这样了，你还不快出去？哎呀！永正他不懂事儿，你别生气了。儿臣请皇阿玛安。嗯，来给你皇祖母请安啊。儿臣去钟翠宫见了额娘，再来慈宁宫请安。你额娘还好吗？不大好。他怎么了？额娘身患咳疾数月，一直未曾见好。皇阿玛，难道不知道吗？啊，这近来啊，前朝的事繁忙。等会儿，这样太医仔细去瞧瞧你额娘。谢皇阿玛。儿臣明日进宫，再来向皇阿玛请安。嗯。皇上，三阿哥求见，让他进来吧。这，儿臣请皇阿玛安，起来吧。永章啊，你的侧福晋给你生了个女儿，有空就带进宫里来，给你额娘瞧瞧，让她高兴高兴。是，你在宫外居住着，应该比宫里面其他的阿哥知道民间疾苦。永琪出宫居住后，也常和朕说起外间风物，你可知道些什么？京城乃天子脚下，物富民丰，一向安定的很。倒是近日来，宫外头有些流言，事关公众。什么流言？夸吧，自从韩氏入宫，京城内外流言纷纷。都说韩氏是妖姬，克夫不说，还魅惑皇上，还动摇我大清江山。这等愚民昏话你也听啊？皇阿玛，可是民间百姓言之凿凿。更何况王公贵族们同样流言蜚语，他们说自从韩氏入宫，皇阿玛就为了他冷落后宫，无心朝政，盛世清明就要毁在他的手上。皇上是谁教你这些荤话来藐视君父、愚杀后宫？皇上息怒，儿臣不敢。皇阿玛，儿臣也是一片孝心啊！你还敢说？皇阿玛，三阿哥，你早年寄予太子之位，如今表面安分，实则不轨。皇阿玛，滚
，而是身为皇阿玛的儿子，不忍心将天上所有的流言污损声誉让皇阿玈。三哥息怒啊！不忠不孝的儿子，一片孝心啊！皇阿玈，哎呀，三哥你别说了，而是身为皇子，不提才是不忠不孝啊！哎呀，三阿哥，皇阿玈，哎呀，你真的要如此绝情？哎呦，哎呦，三阿哥，您这是何苦呢？我说的都是实话，并无不孝之念。花爸为何这般待我？三阿哥，奴才劝您一句：如今皇上眼里只有承乾宫那位，您何苦去动这个钉子呢？奴才先送您回去吧，等皇上气儿消了，也许就好。花爸如此绝情。哎呦，哎呦，三阿哥，你怎么吐血了？快传太医！主，不好了，不好了！出什么事儿了？养心殿传来的消息说，三阿哥被皇上申斥受气羞恼，呕了一大口血，人就昏过去了。现在呢？太医已经紧赶着去看了，说三阿哥不宜挪动，就住进了协芳殿的旧居。您快去看看吧。回家，哎，回家。永章，臣妾给太后请安。不要这么吵吵嚷嚷的，碍着太医诊脉。是。回太后的话，三阿哥气怒交加，京剧之情直冲心脉。如今五脏六腑的气血都已经乱了，人事万般不能再挪动了，只能留在协芳殿静养。嗯，哀家明白了，你赶紧去抓药，看顾好三阿哥。微臣明白，微臣这就去。多谢太后看顾，臣妾替永章谢过太后。永章是哀家皇孙。哀家不能坐视不理，更何况此事，除了哀家，也无人敢过问。纯贵妃，哀家听说你受疾缠身，伤及到肺腑，你不必在这里熬着了啊。哀家已经都吩咐了，让永章的福晋们进宫来陪侍。太后，永章。是臣妾的儿子，臣妾恳请太后允许臣妾在这里守着永章。额娘，额娘，我不要，永章，我不要我，不要怕，额娘在，别怕，皇上不会的，皇上不会不要你，永章，冤孽，额娘对不住你，冤孽。陈贵妃，你就在这里守着他吧。谢太后，永章，永章。晚上没说话了，定是担心三阿哥。奴才方才去打听了，纯贵妃和太医都守着三阿哥呢。这个逆子，理他做甚？皇上，三阿哥虽然糊涂，但自从在孝贤皇后灵前失礼被申斥之后，也无大错。这回真不知是怎么了，这般忤逆皇上。朕也在想，是谁会在背后教唆？那总不能吧？三阿哥也这么大人了，还能听谁的呢？纯贵妃。